。Hello， 大家好，我是曹哥，今天给大家分享一道香菇炒鸡蛋最好吃又简单的做法。按照我这个方法做出来，比饭店里面炒的还要香。主要是我这个做法非常的简单，只要你看一遍我的视频，就能轻松的掌握。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。首先，我们要准备一些新鲜的香菇。选择香菇的时候，要选择这种大朵的，因为香菇的肉质比较肥美。接下来，我们用剪刀把香菇把剪掉，不要。香菇把用来炒毛豆或者是田螺，还是非常的好吃的。全部剪掉以后，把香菇把存放起来，先放一边。接下来，往里面加入一勺食用盐。再加入一勺普通的面粉，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。因为食盐有杀菌消毒的作用，而面粉也有很强的吸附性，能把香菇清洗的非常的干净。抓拌均匀以后，我们再倒入清水，我们用清水把香菇给它清洗一下。因为里面加了食用盐和面粉，所以我们清洗的时候要一个一个的给它清洗干净。最好是用三手给它搂着搅拌一下，这样里面的灰尘和杂质就能完全清洗干净了。清洗干净以后，矿水捞出来，放到大一点的碗中。接下来再倒入清水，再次给它清洗一下。我们要把香菇给它清洗个两到三遍，这样清洗出来的香菇就非常的干净，而且吃起来也比较健康。清洗干净以后，矿水捞出来，放到碗中备用。接下来准备一个小碗，打入三到四个正宗的母鸡蛋。鸡蛋打进来以后，我们用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，要搅细腻一点，所以这里要顺着同一个方向搅拌会更均匀一些。搅拌均匀以后，我们先放一边。接下来准备一些大蒜，用刀给它拍碎，拍一拍，蒜香味更加的浓郁。拍碎以后，我们剁成蒜末，要剁细一点哦。剁得越碎越好吃。蒜末全部剁好以后，倒入碗中备用。接下来再准备一块生姜，也切成薄片，再改刀切成姜丝，最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起。准备一把小葱，把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。接下来调个料汁，一勺生抽，再加入一勺蚝油，少量的食用盐，一勺鸡精，胡椒粉也来一点。然后倒满一小碗清水，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀以后，先放一边。这个时候，我们再准备一个红椒和一个青椒，把红椒的辣椒籽将它取出来。青椒也同样，只要按压一下，辣椒籽就取出来了。然后把青椒对半切开，切成条。然后把青椒切成小块，青椒切好以后，先装入碗中，把红椒也切成条，然后再改刀也把它切成小块，全部切好以后和青椒放在一起。这个时候，我们的蘑菇也清洗好了。然后把蘑菇给它切成薄片，蘑菇的片也不要切得太薄了，大概把它切成 0.5 毫米的厚片就可以了。看一下，切成我们手中这样的厚片就非常的 OK 了。香菇敲以后，装入碗中备用。接下来把锅中的水烧开，加入一勺食用盐，用勺子将它搅拌一下，再滴几滴食用油。然后把香菇放到锅里面，给它焯一下水，加点食用油，这样焯水出来的香菇更加的光泽
，大概焯水一分钟左右就将它捞出来了，不要焯得太久。然后直接放到凉水里面，将它过凉一下。过凉过后，我们再一次把香菇给它清洗一下，清洗一下，我们双手把香菇的水分给它挤干，挤干以后将它装入碗中备用，然后再把鸡蛋液淋在香菇里面，用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把所有的鸡蛋液都裹满着香菇。这样炒出来的香菇有鸡蛋的味道，而且炒出来特别的好吃。搅拌均匀，先放一边。起锅加入少量的食用油，油热之后把香菇片放入锅中，给它煎制一下。这里我们要开蒸小火，慢慢的给它煎制。要把鸡蛋液渗透到香菇里面，所以要煎制到香菇和鸡蛋融合在一起成块。再给它翻面，把香菇和鸡蛋融合在一起了，这样炒出来就非常的好吃啦。炒制成块以后，将它盛出来，先装入碗中。接下来再起锅，加入少量的食用油，油热之后，把姜蒜末、小米辣全部放入锅中，给它翻炒一下。先给它们炒出蒜香味和辣味，炒香以后，再把青红椒加进来。青红椒加进来以后，我们快速的给它翻炒一下，把它们炒熟炒香。全部炒熟以后，我们再把香菇加进来。这里我们把调好的料汁一起加进来，开小火把香菇给它煮制一下。所以我们这里也要快速的给它翻炒一下，翻炒均匀。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！全部炒好以后，将它盛出来，装入碗中。就这么一道鲜香美味又好吃的鸡蛋炒香菇，就这样做好了。这样炒出来真的是非常的下饭又下酒，就算是家里来了客人拿来招待，也非常的有面子。而且这样炒出来非常的入味，又非常的鲜嫩，比饭店里面做的还要好吃。主要是自己在家做的，干净又卫生。而且还没有添加太多的调料，这道菜也是我们餐桌上不可缺少的一道菜，不管是家里有孩子、老人都特别的爱吃。我家一个星期至少要吃个两到三次，而且每次炒一盘都吃完了。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言。我们下个视频再见吧。